ഇവയ്ക്ക് മലയാളത്തിൽ കുമാരനാശാൻ അറിയോ അറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാജന്റെ കൈ പൊടിഞ്ഞില്ല എന്നേയുള്ളൂ ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു കൗമുദി മൂവീസ് ഇറ്റ്സ് മീ അജ്ന ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം സൈമൺ ഡാരിയറിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം വിനീത് കുമാർ ദിവ്യ പിള്ളൈ ആൻഡ് വിജീഷ് മൂന്ന് പേർക്കും സ്വാഗതം ചേട്ടനെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പണ്ട് എന്റെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദേവദൂതൻ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉറക്കം കെട്ടി എണീറ്റിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായിട്ട് ദേവദൂതം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് അയ്യോ പാവമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഈ മമ്മൂക്കയാണ് ഏജന്റ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ലുക്ക് അറ്റ് വിനി എന്താ ചെയ്യാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമ്മൾ അധികം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ആളൊന്നുമല്ല പിന്നെ ദിവ്യയുടെ മലയാളം ഭയങ്കര രസമാണ് അതാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നേരത്തെ യോഗ എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് തപസ് അതിനാണ് രസമുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് അയാൾ ഞാനുള്ള ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അയാൾ ഞാനുള്ള ദിവ്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ദിവ്യക്ക് അന്ന് ഷൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ആലിപ്പഴം വീണു ഐസ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ താഴ്ത്തി ഞാൻ കൈ കൊണ്ടൊക്കെ അത് എടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ച് റൂമിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിവ്യയും ദിവ്യയുടെ അച്ഛനും അങ്കിളും പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നെനിക്ക് ആലിപ്പഴം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ദിവ്യ പെട്ടെന്ന് ആലിപ്പഴം അപ്പൊ എനിക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷൻ മനസ്സിലായ സംഭവം പിടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്കിളിനെ നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു അങ്കിളിന്റെ അടുത്തൊരു എക്സ്പ്രഷനിൽ അങ്കിളിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്താ അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ആലിപ്പഴം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇല്ല അത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എവിടെ കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടില്ല അത് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഒരു മരത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് റിയലി ഞാൻ അതെ അത് ബാംഗ്ലൂരാണ് കിട്ടുക എനിക്ക് കിട്ടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനപ്പുറത്തുനിന്ന് ദിവ്യയുടെ ഫാദർ ചിരിച്ച് മറിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പറിച്ച് തിന്നുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അവിടെ ആകെ ഈന്തപ്പഴൊന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടില് വരുമ്പോ മാങ്ങ പറിച്ച് തിന്നാ ചെടി ചോദിച്ചില്ല ഇനി അതും കൂടെ പോയി പോയി അപ്പൊ അതാണ് ദിവ്യയുടെ പടം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്നെ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ദിവ്യയുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു രഞ്ജി പണിക്കർ സാറിന്റെ രഞ്ജി പണിക്കർ അറിയില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ റൈറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ ആക്ടർ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോ ഇതൊന്നും പറയുമ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദിവ്യക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായി സീരിയസ് ആയിട്ട് ആൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു രസം തോന്നിയിട്ട് ദിവ്യ ദിവ്യക്ക് മലയാളത്തിൽ കുമാരനാശൻ അറിയോ അപ്പൊ അറിയാം അത് കാരണം നേരത്തെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചമ്മല് മാറ്റാനായിരുന്നു ചാടിക്കേറി അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാണ് അതായത് ആശാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആള് വിചാരിച്ചു ആശാരി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കാർപ്പൻഡർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനങ്ങ് തകർന്നു കാരണം 
ഞാൻ എനിക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചിരി വിടാതെ തന്നെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ അതെ 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 പുള്ളി ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ ഇവിടെ പണിതിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്തമായ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ എന്താന്നറിയോ എനിക്ക് പെരുന്തച്ചൻ എന്തോ എന്തൊക്കെയോ ഒരു കണക്ഷൻ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നറിയാം ായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിഥുനും ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്നെ കൺഫ്യൂസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ആകെ കൂടെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മലയാളം പക്ഷെ അന്ന് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ടൈമിലാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ദിവ്യ വളരെ ഇന്റലക്ച്വലിഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ എന്ന് നിർമ്മിച്ചാട്ടോ ഇത് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു വളർച്ചയും കൂടെ ഞാൻ പറയും എന്നാലും ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ താങ്ക് യു നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ അയാൾ ഞാൻ ഇല്ലയുടെ പ്രൊമോഷന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ലീവ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു എല്ലാ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് തീർന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കഥകളൊന്നും പുറത്ത് വരില്ലല്ലോ എനിക്കത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ അതായത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും അത് മറ്റാൾ അതിൽ പെട്ടുപോകുന്നതും എനിക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ വേറെ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഇതൊരു ചോദ്യം മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കവികളിൽ ഒരാളാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് വാതോരാതെ ദിവ്യ സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ സിനിമകളില് ആദ്യം നൂലുണ്ട ആയിട്ട് ആദ്യം അല്ലല്ലോ ഇത്ര സിനിമയായിരുന്നു നൂലുണ്ട പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും നൂലുണ്ട എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ വിളിക്കുമ്പോ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടത് നരൻ സിനിമ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടതാ അപ്പോ ചേട്ടൻ ഭയങ്കര അന്ന് നൂലുണ്ടി ആയിട്ട് കണ്ട് കുറച്ച് വണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനു ശേഷം ഭയങ്കര സ്ലിം ആയിട്ട് അല്ലെ ആ പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് നമ്മൾ സിനിമയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് അന്ന് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ചേട്ടൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഓർക്കുന്ന കാര്യം കാണും അതുപോലെ തന്നെ വിനീതേട്ടന്റെ കാര്യം ഈ പേടിയായത് ശരിക്കും കൊറേ നാൾ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു പേടിയായിരുന്നു ആ ഇത് നിഖിൽ മഹേശ്വറിന്റെ ആ ലുക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ബാക്ക് ടു സൈമൺ ഡാനിയൽ ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് സ്റ്റെല ഞാനൊരു ബി ബി സി ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ആ ഒരു നാട്ടില് അതായത് ഒരു ഇറ്റ്സ് എ റിമോട്ട് ഏരിയ ആണ് അവിടെ വന്ന് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ പറ്റി ഗവേഷണം നടത്തി അവർ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞാൻ സൈമൺ ഡാനിയലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും പിന്നെ ആ ഒരു പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ എസ്കവേഷൻ ആ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനൊരു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും പിന്നെ അവരുടെ ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി മാറുന്ന ഒരു ആണ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ബേസിക്കലി അത് അതിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദസ് ലോർ ഓഫ് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൂവി സോ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു പ്രൗഡായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി അതെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചേട്ടനെ 
മലയാളികളുടെ ഹൃത്വിക് റോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞായിരുന്നു അതായത് മലയാളികൾ ഹൃത്വിക് റോഷൻ വിളിക്കരുത് വിനീത് വിനീത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ വിനീത് കുമാറാണ് അത് വിനീത് വിനീതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ സൈമൺ ഡാലോണി വരുമ്പോൾ അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ജോൺസ് ആയി മാറുമോ എന്ന് പറയുന്നത് സംശയമില്ലാതില്ല പക്ഷെ നമ്മള് അല്ല ഈ സിനിമ ഐ മീൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതൊരു ഐ മീൻ സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിംസ് വരും സൈമൺ ഡാനിയൽ ഇതിപ്പോ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് കാതറിൻ സ്കാസിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര് ഇത് കാതറിന്റെ ഐ മീൻ കാതറിൻ എന്നാണ് ആ കുട്ടി ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് കാതറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാതറിന്റെ അമ്മ ഒരു നിധി കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിധി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്ന സൈമൺ ഡാനിയൽ ആണ് ഇപ്പൊ സൈമണിന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നതാണ് ഈ സിനിമ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ വേറെ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഐ മീൻ വേറെ വേറെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് വേറെ വേറെ കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ അവർ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ വൺ ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ടൈറ്റിൽ ക്യാരക്ടർ വരികയും അതൊരു ഒരു ഐ മീൻ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ നിൽക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ മീൻ ഫർദർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ വേറൊരു രീതിയിലുള്ള വേറൊരു സ്കെയിലുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഭയങ്കര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സൈമൺ ഡാനിയൽ അവർക്കോ ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരില്ല ജെയിംസ് ബോണ്ടിലെ അതേപോലെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കുറെ പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സൈമൺ ഡാനിയൽ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊക്കുപോയി കൊണ്ടേയിരിക്കാൻ പറ്റും സീക്വൽ ആവും ട്രയോളജി ആവാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈമൺ ഡാനിയലിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാഹുബലി ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായില്ലേണ്ട് ഇപ്പൊ സേതുരാമയർ ഇപ്പൊ സി ബി ഐ മലയാളത്തിൽ വേറെ ഉണ്ട് തമിഴിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഇപ്പൊ മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ഇപ്പൊ ജെയിംസ് ബോണ്ട് കഥകൾ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സേതുരാമയരുടെ കഥകൾ പോലെ നമുക്ക് ഓരോ പുതിയ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും പുതിയ പുതിയ ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരു പാർട്ടല്ല ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടല്ല ബിക്കോസ് ഇതിന്റെ ഈ കഥയുടെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വേറൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് വേറൊരു സ്പേസിലാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ബിഗിനിങ് ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ഐ മീൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്കുള്ള സൈമന്റെ ട്രാവലിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒഴിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കഥ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാഹുബലി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല ഇപ്പൊ കെ ജി എഫ് ഒ ബാഹുബലി അത് രണ്ടും വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകളും അവരുടെ പാർട്ടാണ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ഇത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ചേച്ചി കളക്ട് ശേഷം ചെയ്യുന്ന വരുന്ന മൂവിയാണ് ഒരുപാട് മൂവീസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതൊന്നും ചൂസ് ചെയ്യണോ ഭയങ്കര അങ്ങനെയല്ലടാ ലൈക് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചോളം ലൈക് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നമ്മളെ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് പ്രോസ്പെക്ട് സെയിം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സോ സൈമൺ ഡാനിയൽ ആൻഡ് കള ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു അതിന്റെ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ലൈക് കളയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ സൈമൺ ഡാനിയലിലും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പിന്നെ സൈമൺ ഡാനിയൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ലൈക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കള വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡാർക്ക് മോഡിലുള്ള സിനിമയായിരുന്നു ഐ ഹാഡ് ടു ബി മോർ എന്താ അതിൽ കുറെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മോഡിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു മെയിൽ ഷെവനിസ്റ്റ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു എന്നാൽ ഐ എം എ സ്ട്രോങ് വുമൻ എന്നാലും ആ ഒരു മെയിൽ ഡോ ഷെവനസിന്റെ ഒരു വൈഫ് എല്ലാ എന്റെ ജീവിതം മൊത്തം ഷാജി ആണ്
ടു ദ ടു ദോസ് മൂവീസ് എസ് വെൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ആമസോൺ വെബ് സീരീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓൾസോ അതിൽ എനിക്ക് ഇറ്റ് ഹെൽപ് എ ലോട്ട് ഈ സൈമൺ ഡാനിയലിലെ എൻ്റെ റോൾ കുറേ എനിക്ക് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആ അവിടേക്ക് എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബിക്കോസ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വിനീതേട്ടൻ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ റോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐ വാസ് ഇൻ ഷുവർ വെദ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ് ഒരു സാധനം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് നോട്ട് പുഷ് മൈ സെൽഫ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് റോൾസ് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ദിസ് ലെറ്റ്സ് ദിസ് സംതിങ് ന്യൂ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇത് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ആസ് എൻ ആക്ട് ഹൗ മച്ച് ഐ ക്യാൻ പുഷ് മൈ സെൽഫ് സോ അത് അങ്ങനെ ഒരു റോളായിരുന്നു അപ്പോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ദിവ്യക്ക് ഷൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും വിനീതേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി നോസ് കളരി വെച്ചാൽ മാർഷൽ ആർട്സ് ഒക്കെ അത് അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമല്ല ദിവ്യ എന്താണെന്നറിയോ ഈ പറയുന്ന ദുബായിൽ വളർന്ന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൈ തട്ടിയാൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കായിരുന്നല്ലോ അപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നിന്ന് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് കുറെ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ദിവ്യക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്റെ കൈ പൊടിഞ്ഞില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ആ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇൻകേസ് എന്തെങ്കിലും ഒടിഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആശുപത്രി പോയിനെ ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റിയെന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഇപ്പൊ സൈമൺ ഡാനിയല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ വി ഹു ബി വെരി കെയർഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തട്ട് അടി ഒക്കെ കിട്ടും നല്ല വേദനയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിലും അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എവിടെ നിന്ന് തടയണം എവിടെ നിന്ന് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ അടിയും കിട്ടും നല്ലത് അത് ആക്ച്വലി ഒരു സീക്വൻസ് ആക്ച്വലി അത് പറയാം അല്ലെ അത് കുഴപ്പമില്ല ആണെങ്കിലും എനിക്ക് വേറെ ഒരു സിനിമ ഓർമ്മ വരും ആപരിചിതൻ അതിലും ഈ ഹൊറർ ടൈപ്പ് മൂവീസില് സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരാളാണ് അപരിചിതൻ എന്റെ ക്യാരക്ടർ അത്തരം ഒരു ഹൊറർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപരിചിതൻ ഒരു ഹൊറർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സിനിമയാണെന്ന് അതിനകത്ത് ഓരോ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളു ഭക്ഷണം ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആരെയും നീ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരോടും എന്റെ കഥ കേൾക്കൂ എന്റെ കഥ കേൾക്കൂ സംസാരിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് സംഭവം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ അവർക്ക് പണി കൊടുക്കായിരുന്നു അവരെല്ലാരും കഴിച്ചിരുന്നിട്ട് നീ പറ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേൾക്കായിരുന്നു യൂഷ്വലി അതാണ് സംഭവിക്കാറ് എന്നെ കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാറേ ഇല്ല എന്റെ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പോവും എല്ലാവരും എന്നിട്ട് എന്നെ തീറ്റി പണ്ടാരം ഒന്ന് വിളിക്കും ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടതില്ല ഞാൻ ആകെ യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ 
ബഹളം വെച്ചിങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് വിനീതേട്ടൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞേ നീ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇത്ര അലച്ചാലെന്നാ ചോദിച്ചത് അലച്ചാലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നീ സംസാരിച്ചു കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല അതെ തന്നെ ഒതുക്കി കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു സെഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ റാപ്പിഡ് ഫയർ ആണേ മൂന്ന് പേരും പറയാം നിക്നെയിം വട്ടപ്പേരാ പെറ്റ് നെയിം അല്ല ചേച്ചി നിക്നെയിം ചേട്ടന്റെ അങ്ങനെ എന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ പേര് ചുരുക്കി വിനി എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് നല്ലാതെ വേറെ പേരുകളൊന്നും എന്നെ വിനി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ എന്നെ വേറെ ഒരു പേരും ഇതുവരെയും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ചേച്ചി എനിക്ക് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഡി പി എനിക്കും സത്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് ഡി പി ഒരു കളിയാക്കി പേരായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക പേര് വിനീന്നാണെങ്കിലും എന്റെ സ്കൂൾ ടൈമിന് ഞാൻ ഭയങ്കര ടെററായിരുന്നു അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഞാൻ ആ ഞാൻ എന്റെ ഒന്നാമത് ക്ലാസ് ലീഡർ സ്കൂൾ ലീഡർ അങ്ങനെ 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 വന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ ചിലപ്പോ അത്യാവശ്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ആ ഗ്രൂപ്പ് ഐ മീൻ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കൊരു ബറ്റാലിയൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും കാണും നിനക്ക് ഞങ്ങളുണ്ട് ചിരി വെച്ചിട്ട് കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഈ മഹാ ബൈക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാതെ തൊട്ടി കപ്പി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൊറേ ഉണ്ട് അതെ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ വർക്ക് ടൈം ഓർ ഫ്രീ ടൈം ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മൂവിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഫ്രീ ടൈം ആണോ ഇഷ്ടം അതോ വർക്ക് ടൈം ആണോ ഇഷ്ടം വർക്ക് ടൈം ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ടൈം ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ടൈം മതി ഇനി വർക്ക് ടൈം ഐ എൻജോയ് ബോത്ത് എനിക്ക് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലും കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ബുക്ക്സ് സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാൽ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഒരു വൺ മന്ത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റിയപ്പോഴാണ് കുറെ സിനിമകൾ കുറെ വായിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സൈമൺ തുടങ്ങി പിന്നെ സൈമൺ ഉണ്ടായി ഞാൻ രണ്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എനിക്കങ്ങനെ ബട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറേ കൂടെ നമ്മളതിൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും കുറേ കൂടെ അതല്ല ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയാലും എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യും രണ്ടും സോഷ്യൽ ടൈം ഓർ എലോൺ ടൈം എലോൺ ടൈം ചേട്ടൻ ഒരു ഇൻട്രോ പാട്ട് ആണോ പറമ്പിൽ കിളക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ദിവ്യ ചേച്ചിയുടെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അങ്ങനെ പണി കൊടുക്കാൻ സൗഹൃദത്തിൽ നമ്മൾ പണി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ ദിവ്യനെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തിയതല്ലേ ഓക്കെ Would you rather travel to the past or to the future? I would like to stay in the present. Yeah, stay in the present. Maybe I'll go to the past. Chela kari gala kya 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 ഒരുപാട് സിനിമകളുണ്ട് കോവിഡിന്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിരുന്നപ്പോ പഴയ ഞാൻ കണ്ട സിനിമകൾ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമായിരുന്നു ഇല്ല ഞാൻ രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന മാത്രം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടില് കഞ്ഞി വെക്കണം 
ഇഷ്ടാണോ അപ്പൊ ഞാൻ സർപ്രൈസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൊളിച്ച് അവളുടെ കൈ കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് എന്റെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രാങ്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആ രഹസ്യം അങ്ങനെ വെക്കണ്ടേ ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയില പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആവില്ല അങ്ങനെയല്ല എനിക്കിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആളുകൾ അതില് കുറെ നേരം അതിനകത്ത് പെട്ട് നിക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ആരെയും എന്താണ് അറിയില്ല നീ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം നേരിട്ട് അധികം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മൂവിയിലെല്ലാം കോമഡി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഗോവയില് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ അവൻ ഖത്തറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഫാമിലി ഒക്കെ ഖത്തറിലാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വരും പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷ ദിവസമാണ് ഐ മീൻ സിനിമകളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെയും കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പൊ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓടി നടന്ന സിനിമകൾ കാണും അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ അപ്പൊ സൈമൺ ഡാനിയൽ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇത്തിരി നേരം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൈമൺ ഡാനിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പുതുമയുള്ള സിനിമയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൽ നിന്ന് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഒരു ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ പതിവ് പോലെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ വെറുതെ ഈ പറയുന്ന ചരിത്രത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ് ഈ സിനിമ സൈമൻ്റെ ഒരു ട്രാവലാണ് ഒരു നിധി തേടിയിട്ടുള്ള ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനിൽ പറയുന്ന പോലെ ജോയിൻ ദ ഹണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേട്ടയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത് നല്ല സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കാണുക അതെ അതുപോലെ തന്നെ സൈമൺ ഡാനിയൽ സിനിമ സിനിമയിൽ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോ എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാനും എനിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്കൊരു വേറെ രീതിയിൽ ആയിത്തീരാനും പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ടു ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ മീ അപ്പോൾ വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആൻഡ് ഐം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദി എൻറ്റയർ ടീം സൈമൺ ഡാൻ്റെ എൻറ്റയർ ടീമിന് തന്നെ ഒരു വലിയ നന്ദി ടു മേക്ക് മീ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൂവി പിന്നെ അതിലൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ഡീൽ ഫോർ മീ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ സിനിമ കാണുക ലെറ്റ് ഞാനത് എല്ലാ ഇൻറ്റർവ്യൂസും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ദ മൂവി ലെറ്റ് മീ നോ വാട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മൂവി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഓൾസോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ ലൈക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അത് ബിക്കോസ് എന്നെ ആ ഷെയ്ഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ദം ടു ടെൽ മീ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എം ഈഗർ ടു നോ ദാറ്റ് അപ്പം ഭയങ്കര ഈ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്താവും എന്താവും എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സൈമൺ ഡാനിയൽ ഓഗസ്റ്റ് പത്തൊമ്പതിന് റിലീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും ഉള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജോണർ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഒരു ഒരു ട്രഷർ ഹണ്ട് ആണ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ബെഡ് ടൈം സ്റ്റോറി കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഒരു കഥ പറയാനുള്ള ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഇതന്നെ ഓക്കെ താങ്ക് യു
ഈ ട്രെയിലറിന്റെ താഴെ കണ്ട കുറച്ച് കമന്റ്സ് ആണ് വിനീതന്റെ കണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മാജിക് കാണാൻ ഏറ്റവും വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് അടിപൊളിയാവട്ടെ സിനിമ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സോ മച്ച്